tanto sobre todo a mi familia, que siempre está para apoyarme y, y ayudarme a que siga tocando este bellísimo instrumento. Eh, la idea de este concierto, en realidad, era hacer un breve panorama de repertorio para marimba. 
este, esta pieza con la que empecé esta obra preciosa de Bach, que es la que manda este, de la partita número 2 para violín. Este, y es la obra más este, antigua que voy a tocar, es un, una transcripción. Este, y ahora voy a hacer una pieza de mi amigo Iván Fernández, este, es la más nueva esta obra, estoy de punta a punta. La obra de Iván se llama Quark de Bach. Él hizo un conjunto de obras que englobó en el álbum para un cyborg, este, en las cuales mezcla sus dos intereses principales, que son la música y la computadora, por eso el nombre. Este, esta pieza creo que intenta reflejar el pensamiento <coughs> este, computacional. Este, Iván me dirá después si me equivoco. Espero que les guste.
la próxima obra que voy a interpretar es de el marimbista y compositor brasilero Ney Rosauro. Eh, él inicialmente hizo esta obra, es su primer concierto para marimba y orquesta. Yo la escuché por primera vez por él en su versión de marimba y grupo de percusión y, y me gustó mucho en sus momentos. Recién había empezado a estudiar este, percusión y, y me encantó esta obra.
La próxima obra que voy a tocar eh, se llama Rhythm Song de Paul Smadbeck, es este, un compositor norteamericano. Esta obra es muy popular este, en el ambiente marinístico, este, quizás por su lenguaje bastante pop y sus repeticiones. Espero que les guste, que les guste.
ahora viene el momento que va del concierto. Este, aquellos que, que han venido a algunos de mis conciertos este, saben que siempre toco una música de Keiko Abe. Keiko Abe es una marimbista, este, compositora japonesa, este, fundamental en, en, en el desarrollo del instrumento. Además de su labor como gran virtuosa y compositora, eh, ella ayudó a desarrollar este instrumento tal como lo ven acá. Este, la marimba es un instrumento joven, en realidad tiene alrededor de 100 años en la construcción de la marimba como instrumento de concierto. Y este, eh, este que iban hasta más o menos de, de esta altura en la, para arriba. Este, a, gracias a Keiko Abe y sus necesidades interpretativas, este, logró desarrollar que hubiera notas más graves. Este, en realidad la complicación principal son con los resonadores para poder generar este... Es una de las características más lindas de este instrumento en realidad, son el potente sonido que tienen los graves. De Keiko Abe voy a tocar dos obras. Ella como compositora eh, se caracteriza en hacer dos tipos de, de obras bastante definidas. Una es sobre la naturaleza, ella se, se, se inspira en la naturaleza para componer, de ese ejemplo es la primera, que se llama Boceto sobre el viento, y la siguiente está basada en una canción popular japonesa que se llama Sakura, este, que son los cerezos, eh, Japón es como un árbol, como nuestro cerro, digamos, son los cerezos, y esta obra se llama El sueño de los cerezos en flor. Espero que les guste.
esta próxima obra que voy a tocar se llama Variaciones sobre un amor perdido de David Maslanka. Eh, David Maslanka se inspiró en un poema de Robert Graves que se llama El amor perdido. Este, y es súper interesante porque el poema habla de alguien que, se, que está este, desesperado porque está perdió su amor y está como muy alerta con todo y escucha como sonidos muy graves y está muy acelerado. Así que espero que les guste.
gracias. Eh, para terminar este concierto, elegí tocar otra obra que, que no es para marimba, es una obra para piano, un arreglo de Doctor Grados al Parnassum de Deducy. <música> 